வணக்கம் தமிழா நீ வெற்றியடைவதை உன்னை தவிர வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வெற்றியை உனதாக்க தமிழா இன்னைக்கு இதோட என்ன பார்க்க போனா ரயில்வே தேர்வு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டு இருபத்தி நாலு வரக்கூடிய தேர்வுகளான குரூப் டி ஜேஏ ஏஎல்பி என்டிபிசி போன்ற போட்டி தேர்வுகள் பயன்படக்கூடிய விதத்துல ரீசனிங் இதுல இருந்து சங்கீத மொழி குறியீடுகள் சர்டன் லாங்குவேஜ் இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போறோம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் அனைத்தும் பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஆராய்ப்பில் ப்ரீவியஸ் இல்லை கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருக்கிற கொஸ்டினில் சில கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த டாப்பிக்கில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படிலாம் கேட்பாங்க ஸோ ஒரு ஐடியாவாக தான் ஸோ இந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நம்முடைய தமிழ் ஐஏஎஸ் அகாடமி சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட உள்ள பில்ஸ் மூலம் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆராய்ப்பிக்கான வீடியோஸ் கண்டினியூஸ் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருந்தால் இருக்கும் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் என்றால் யூ ஆர் குட் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் என்றால் வி ஆர் பேட் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் என்றால் குட் அண்ட் பேட் எனில் அண்டு இதனுடைய குறியீட்டை கண்டறியவும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஓகே இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அண்ட் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ அண்ட் வந்து எத்தனை இடத்துல இருக்குன்னு பாருங்க அண்ட் எத்தனை இடத்துல இருக்கு ஸோ இங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கு வேற ஸோ வேற எங்கேயுமே ஸோ இப்போ ஒரே ஒரு இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அப்போ அந்த சீக்வன்ஸ் உள்ள நம்பர்ஸ் ஓகேவா மொத்தம் மூணு வார்த்தை இருக்கு மூணு நம்பர்ஸ் இருக்கு இதில் இப்போ அண்டு வந்து நடுவில் தான் இருக்கு அப்போ நடுவில் ஐந்து தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ண அப்படி கிடையாது ஸோ அண்டு வந்து ஒரு இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பரும் ஒரு இடத்துல தான் இருக்கணும் ஏன்னா இது ஒரு இடத்துல இருந்து தான் நம்பரும் ஒரு இடத்துல தான் இருக்கணும் ஓகே இப்போ த்ரீ பார்க்குறோம் ஸோ த்ரீ வந்து பார்த்தினா எனக்கு எங்கேயும் வருது அப்போ கண்டிப்பாக என்ன வராது த்ரீ எனக்கு வராது ஏன்னா த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டு இடத்துல இருக்கு எனக்கு வராது எனக்கு ஒரு இடத்துல வர மட்டும் தான் எனக்கு வரும் ஓகே அடுத்து அஞ்சு பார்த்து என்னது ஸோ அஞ்சு இங்கேயும் இருக்கு ஸோ அஞ்சு இங்கேயும் இருக்கு அப்போ அஞ்சு வராது ஸோ அப்போ மூணு ஐந்து இரண்டு இடங்கள் இருக்கிறதுனால வராது அப்போ எட்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இடத்துல இருக்கு அப்போ அன்றோட குறியீடு என்னது எட்டு இப்போ ஆன்சர் என்னது எயிட் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இது மாதிரி என்ன பண்ணலாம் நம்ம கம்பேரிசன் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மிஸ்டேக் என்பது நைன் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் டூ என்று குறிக்கப்பட்டால் டார்கன் என்பது த்ரீ ஃபோர் எயிட் ஒன் டூ ஜீரோ என்று குறியிடப்பட்டால் கைண்டஸ்ட் என்பது எவ்வாறு குறியிடப்படும் ஓகே ஸோ இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் மேக்சிமம் இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல எந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க சில பாருங்க ஸோ மொத்தம் எத்தனை எழுத்து இருக்கு ஏழு எழுத்து இருக்கு ஏழு நம்பர் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எழுத்து ஆறு நம்பர் ஸோ அப்போ என்ன கான்செப்ட் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எழுத்துக்கு ஃபஸ்ட் நம்பர் அதாவது எம்முனா ஒன்பது ஐயனா ஏழு எஸ்ன்னா ஆறு ஸோ இந்த கான்செப்டில் கேட்க வாய்ப்புகள் மேக்சிமம் இருக்கு ஸோ அந்த கான்செப்டில் அந்த கொஸ்டின் கேட்டுக்காங்க ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ இது கண்டுபிடிக்கலாம் கே ஐஎன்டிஇஎஸ்டி ஓகே கே இப்போ கே எங்கே இருக்கு ஸோ கே வந்து லாஸ்ட்க்கு முன்னாடி இருக்கா அப்போ லாஸ்ட்க்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஒன்று ஓகே அடுத்து ஐ ஐ வந்து பார்த்தோன்னா செகண்டாக இருக்கு ஓகே ஐ செகண்ட் என்னது செவன் ஓகே அடுத்து என் என் எங்கே இருக்கு இங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்கு லாஸ்ட் என்னது ஜீரோ ஓகே அடுத்து டி எங்கே இருக்கு ஃபஸ்ட்டாக இருக்கு எவ்வளோ த்ரீ ஓகே அடுத்து இ எங்கே இருக்கு லாஸ்ட்டாக இருக்குங்க எவ்வளோ டூ அடுத்து எஸ்ஸு ஸோ எங்கே இருக்கு தேர்டாக இருக்கு தேர்ட் எவ்வளோ சிக்ஸ் அடுத்து டி ஸோ டி வந்து பார்த்தோன்னா ஃபோர்த்தாக இருக்குது ஃபோர்த் வந்து எவ்வளோ ஃபைவ் அப்போ ஒன் செவன் ஜீரோ த்ரீ டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் செவன் ஜீரோ த்ரீ டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் எந்த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சி ஸோ அவ்வளோதாங்க சிம்பிளாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் மேக்சிமம் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது நல்லா யாவச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் ஸோ இது வந்து என்ன கொஸ்டின் சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைப் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த கொஸ்டின் பாருங்க பிரதர் என்பது எண்பத்தி ஆறு என குறியிடப்பட்டால் ஃபாதர் என்பது ஐம்பத்தி எட்டு என்று குறியிடப்பட்டால் சிஸ்டர் என்பது தொண்ணூறு என்று குறியிடப்பட்டால் அந்த
பிரதர் பி மதிப்பு எனக்கு எவ்வளோ ரெண்டு ஆர் மதிப்பு பதினெட்டு ஓ மதிப்பு பதினஞ்சு டி மதிப்பு இருபது ஹச் வந்து எட்டு இ வந்து அஞ்சு ஆர் வந்து பதினெட்டு ஸோ ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுங்க கூட்டுங்க ஸோ ஃபுல்லாக கூட்டினீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒத்த எவ்வளோ பார்த்தா எண்பத்தி ஆறு வரும் முக்கியமாக ஸோ பிரதர் ஸோ அதுக்கான அந்த எழுத்துக்கான நம்பர்ஸ் அதாவது ஏனா ஒன்று பீனா ரெண்டு சீனா மூணு டி நாலு இசட்னா இருபத்தி ஆறு ஸோ அந்த கான்செப்டில் ஸோ ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் நம்பர்ஸ் போட்டு கூட்டணிக்க வரும் எண்பத்தி ஆறு வரும் ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் ஃபாதரும் ஓகேவா ஃபாதர் எஃப்னு எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஏனா ஒன்று டீனா இருபது ஹச்னா எட்டு ஈனா அஞ்சு ஆறுனா பதினெட்டு ஸோ இதை ஃபுல்லாக கூட்டினவங்களுக்கு வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி எட்டு வரும் சரி பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டர் சிஸ்டர் பார்த்தோம்னா எஸ்னா பத்தொம்பது ஐனா ஒன்பது எஸ்னா பத்தொம்பது டி அப்படின்னா இருபது ஈனா அஞ்சு ஆறுனா பதினெட்டு ஸோ கூட்டவங்களுக்கு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதே கான்சில் மதருக்கு எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் மதர் ஓகே எம்னா எவ்வளோ பதிமூணு எம்மு பதிமூணு ஓனா பதினஞ்சு டீனா இருபது ஹச்னா எட்டு ஈனா அஞ்சு ஆறுனா பதினெட்டு ஓகே அப்போ இது ஃபுல்லாக நம்ம கூட்டினாலே போதும் ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பதினஞ்சு இருபது பதினஞ்சு அஞ்சு கூட்டினா இருபது இங்கே ஒரு இருபது மொத்தம் நாற்பது இது ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு இது ஒரு பதிமூணு எவ்வளோ வரும் நாற்பத்தெட்டு பதிமூணு அறுபத்தி ஒன்று ஸோ அறுபத்தி ஒன்று பதினெட்டு எழுபத்தி ஒன்பது ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் எழுபத்தி ஒன்பது ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஈஸியாகவே நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டில் ஏபிசி டிஇஎஃப் என்பது இசட் ஒய் எக்ஸ் டபிள்யூபிஇ என்று எழுதப்பட்டால் அந்த குறியீட்டில் பாஸ் எவ்வாறு எழுதப்படும் அப்படிதான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ஏ ஏ காப்போசிட்டா வரும் இசட் ஏ காப்போசினது இசட் பி காப்போசினது ஒய் ஓகே இது வந்து ஆப்போசிட் சீரியஸ் ஸோ அது எப்படி வேணும் மொத்தம் இருபத்தாறு எழுத்த பிரிச்சுக்கணும் ஏ டு எம் வரைக்கும் அடுத்து என் டு இசட் வரைக்கும் ஓகேவா ஏ டு எம் அடுத்து என்லேருந்து இசட் வரைக்கும் ஸோ அப்போ ஏ காப்போசிட் வந்தா அது இசட் அப்போ ஏ வந்தா இசட் இசட் வந்தா ஏ ஸோ அதே மாதிரி பி அப்போ அது மட்டும் வரும் அது மாதிரி சி என்ன வரும் எக்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி சீரியஸில் கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க அப்போ பாஸ் என்பதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இப்போ ஏபிசிடி ஏபிசிடி இஎஃப் எழுதலாம் இசட் ஒய் எக்ஸ் டபிள்யூ பி யூ எழுதலாம் பாஸ் எப்படி எழுதலாம் ஓகே இப்போ பி ஓகே பிக்கு ஆப்போசிட் எனக்கு என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா கே வரும் பிக்கு ஆப்போசிட்ல வரும் கே ஏ காப்போசிட்னது இசட் ஏ காப்போசிட்னது இசட் எஸ்க்கு ஆப்போசிட் வரும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட்ல இருந்து எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது எடுத்திருக்கு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இருந்து எட்டாவது என்ன வரும் ஹச் ஸோ திருமுடியும் ஹச் அப்போ ஆன்சர் அது கே இசட் ஹச் ஹச் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் இங்கிலாந்து என்பது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் என்று எழுதப்பட்டால் மற்றும் பிரான்ஸ் என்பது செவன் எயிட் ஃபைவ் டூ நைன் ஒன் என்று எழுதப்பட்டால் கிரீஸ் என்பது எவ்வாறு எழுதப்படும் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஒரு கான்செப்ட் தான் என்ன கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈனா ஒன்று என்னன்னா ரெண்டு ஜீனா மூணு ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் அப்போ கிரீஸுக்கு எனக்கு என்ன வரும் ஓகே ஜி ஜி எங்கே இருக்கு ஸோ தேர்டாக இருக்கா ஸோ தேர்ட் மதிப்பு என்னது த்ரீ இங்கே அடுத்து என்னது ஆறு சார் இங்கே இருக்கு செகண்டாக இருக்கு செகண்ட் உள்ள என்னது எயிட் ஸோ அடுத்து வந்து இ சி லாஸ்டாக இருக்கா என்ன வரும் ரெண்டு இனா ரெண்டு ஒன்று அடுத்து சி இங்கே லாஸ்டாக தானே இருக்கு இங்கே சி தானே எவ்வளோ தொண்ணூற்றி ஒன்று ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் த்ரீ எயிட் ஒன் ஒன் நைன் ஒன் த்ரீ எயிட் ஒன் ஒன் நைன் ஒன் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் ஓகே ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான் அது ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டினை பாருங்கள் ஐந்து அட்டு இருபத்தொன்போது சீக்கிரம் முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்று அட்டு எழுபத்தி எட்டு சீக்கிரம் நூற்றி பதினேழு மற்றும் பதினாறு அட்டு முப்பத்தி ரெண்டு சீக்கிரம் நாற்பத்தி ஆறு என்றால் இருபத்தி ரெண்டு அட்டு நாற்பத்தி ஆறு என்ன வகை இருக்கும் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இங்கே ஐந்து இருக்குது இருபத்தொம்போது இப்போ ரெண்டே கூட்டம் எங்களை வரும் முப்பத்தி நாலு வரும் பட் இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருவாங்க முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ கூட்டிட்டு ரெண்டாக கழிச்சிருக்கணும் நீங்கள் கான்செப்ட் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் கூட்டுறேன் கூட்டிட்டு ரெண்டை கழிச்சு எனக்கு ஆன்சர் வருது முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நாற்பத்தொன்று எழுபத்தெட்டு கூட்டணி எவ்வளோ வரும் நூற்றி பத்தொம்போது 
நூத்தி பத்தொன்பது ரெண்டு போச்சுன்னா நூத்தி பதினேழு வருது அப்ப கான்செப்ட் என்னது கூட்டணும் கூட்டண மதிப்பை ரெண்டால கழிக்கணும் அவ்வளவுதான் கான்செப்ட் முடிஞ்சு சோ அதே மாதிரி இங்க நாற்பது பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு கூட்டணம் வரும் நாப்பத்தி எட்டு மைனஸ் ரெண்டு போச்சு வரும் நாப்பத்தி ஆறு கரெக்ட் சோ அப்ப கான்செப்ட் இதுதான் கூட்டிட்டு ரெண்ட கழிக்கணும் அப்ப இருபத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி ஆறு கூட்டணம் எவ்வளவு வரும் அறுபத்தி எட்டு அப்ப ரெண்டு போச்சு எவ்வளவு வரும் அறுபத்தி ஆறு சாப்சன் லாஸ்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆறு என்பது ஐந்து என்று குறிடு செய்யப்பட்டால் எல் என்பது ஒன்று என்று குறிடு செய்யப்பட்டால் எண் என்பது ஆறு என்று குறிடு செய்யப்பட்டால் டி என்பது இரண்டு என்று குறியீடு செய்யப்பட்டால் யு என்பது எட்டு என்று குறியீடு செய்யப்பட்டால் எஃப் என்பது மூன்று என்று குறிடு செய்யப்பட்டால் எஸ் என்பது நான்கு என்று குறிடு செய்யப்பட்டால் ஐ என்பது ஒன்பது என்று குறிடு செய்யப்பட்டால் ஜி என்பது செவன் என்று குறிடு செய்யப்பட்டால் ஃபோர் டூ ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் செவன் என்பது குறியீடு நிற்க வடிவம் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் போது லென்த்தை படிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஸோ ஸ்டார்டிங் பதம் தெரிஞ்சிடும் ஆறு வந்து அஞ்சுன்னு சொல்லுங்க எல்லு வந்தா ஒன்றுன்னு சொல்லுங்க எண்ணு வந்து ஆறுன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னாலே கான்செப்ட்னாது ஸோ அந்த நம்பருக்கான எழுத்து இது தான் அப்படின்னு ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் முடியும் ஸோ இவ்வளோ தான் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கேட்க நம்பர் போது நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ ஃபோர் ஃபோர் எங்கே இருக்கு ஸோ ஃபோர் எங்கே இருக்கு ஃபோர் வந்துனாது எஸ் ஓகே அடுத்து டூ டூ எங்கே இருக்கு ஸோ இங்கே இருக்கு டூவோட மாதிரி எழுத்து டி அடுத்து ஃபைவ் ஃபைவ் எங்கே இருக்கு ஃபர்ஸ்டாகவே இருக்கு ஃபைவ் என்னது ஆர் அடுத்து நைன் நைன் இங்கே இருக்கு நைன் மதிப்பு என்னது எழுத்து ஐ ஓகே அடுத்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு சிக்ஸுக்கு என்ன எழுத்து என் அடுத்து செவன் செவனுக்கு என்ன எழுத்து செவனா ஜி ஸோ ஆன்சர் அது ஸ்ட்ரிங்க் ஆப்ஷன் செகண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ ஃபுல்லாக படிக்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ ரெண்டு இதுவும் படிக்கும்போது நமக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் எப்பயும் போல் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் பார்க்க தான் கொஸ்டின் பெருசாக இருக்கும் பட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் தான் இதோட ஈஸியாக கேட்கவே முடியாது அடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு த்ரீ என்பது செவன் ஒன் டபுள் ஜீரோ என்று குறியீடு செய்யப்பட்டால் ஃப்ராக் என்பது டூ ஒன் ஃபைவ் நைன் என்று குறியீடு செய்யப்பட்டால் அந்த குறியீட்டில் ஃப்ரீ என்பது எவ்வாறு குறியீடு செய்யப்படும் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நாலு எழுத்து நாலு நம்பர் சிங்கி நாலு எழுத்து நாலு நம்பர் ஸோ அப்போ அதான் கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஓகே அப்போ எஃப் இங்கே எஃப் இருக்கா எஃப்க்கு மதிப்பு என்னது ரெண்டு எழுதப்படுகிறது அதே குறியீடு மொழியில் எவ்வாறு தேட் எழுதப்பட்டோம் கேட்கிறாங்க பாருங்க இங்க ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு ஓகேவா சார் அப்போ அதுவும் எனக்கு ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்கணும் அப்பதான் எனக்கு ஆன்சர் ஓகே இப்ப எஸ்ஏ எஸ்இஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இடத்துல இருக்கு அப்ப எஸ்ஏ வரலாம் ஓகே அடுத்து வேற பிஏ சோ பிஏ பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருக்கு பிஏ எனக்கு வரலாம் அடுத்து கேஏ சோ கே வந்து இங்க வருது சோ அப்ப கேஏ வந்து கண்டிப்பா எனக்கு வராது ஏன்னா ரெண்டு இடத்துல இருக்குல்ல ஏன்னா தேட் ஒரு இடத்துல இருந்தா இது எனக்கு ஒரு இடத்துல தான் இருக்கணும் கே வந்து ரெண்டு இடத்துக்கு அப்போ எனக்கு வராது பட் என்ன வரலாம் எஸ்ஏ ஒரு இடத்துல இருக்கு பிஏ ஒரு இடத்துல இருக்கு ஸோ அப்போ ரெண்டுமே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதுதான் நான் போடணும் அப்படின்னு எந்த ரூல்ஸும் கிடையாது எனக்கு இது வரலாம் இல்லைனா இது வரலாம் இப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஆன்சர் எஸ்ஏ அல்லது பிஏ ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியில் மேன் என்பது எஸ்ஏ என்எம் என்று எழுதப்பட்டால் மற்றும் வேர்ட் என்பது எஸ்ஓஆர் டிடபிள்யூ என்று எழுதப்பட்டால் அதே குறியீடு மொழியில் செயல் என்பது எவ்வாறு எழுதப்படும் ஸோ ஒவ்வொன்றையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து எஸ் வந்து முன்னாடி எக்ஸ்ட் ஆர் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகே அடுத்து செகண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் உள்ள எழுத்தை லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கிறாங்க மீது உள்ளதை அப்படியே எழுதிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ எம் வந்து என்ன ஆயிடுது லாஸ்ட்டாக போயிடுதா இப்போ ஃபஸ்ட்டு எஸ் போட்டாங்க அப்போ எம் லாஸ்ட்டாக போயிடுது அப்போ என்ன ஒரு ஏ என் அப்படி எழுதிக்கிட்டாங்க எம் லாஸ்ட்டாக போயிடுச்சு ஓகே அதே மாதிரி தான் இப்போ எஸ் லாஸ்ட்டாக போயிடும் அப்போ எஸ் லாஸ்ட்டாக போயிடும் மீது உள்ளதை அப்படி எழுதணும் அப்ப ஏ எல் இ சோ மான்சன வரும் சேல்ஸ் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகேங்களா சோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எழுத்தை லாஸ்டா கொண்டு போயிடணும் இது செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ அவ்வளவுதான் சோ ஆன்சர் சேல்ஸ் முடிஞ்சு சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பார்த்தா கொஞ்சம் இடம் மாற
Thank you.